ভাইরা মুসলমান মাইরা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে কথা বলে কোনোদিন মুসলমান দাবি করে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হবে না বেঈমান হয়ে মরতে হবে পৃথিবীর মানচিত্রে এমন কিছু মানুষ পাওয়া যাবে ওরা দাড়ি টুপি থাকার পরে কোরআনের মাহফিল বন্ধ করে দেয় আনন্দ পায় বাংলার জমিনে রাত বারোটার পরে যাত্রার প্যান্ডেলে নর্তকির গায়ে একটা সুতার কাপড় থাকে না ওখানে হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর জারি হয় না তারা কোরআনের তাফসির মাহফিলে হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর জারি করে বাংলার জমিনে কোরআনের মাহফিল বন্ধ করে দেয় লাকদ কায়নালে কুমফি রসুলি উসু আতুন হাসানা উত্তম আদর্শ আছে রসুলের জীবনের ভিতরে তোমার ওই পাঁচ আটা গোলাম নেতার পেছনে নাই কথা ক কাকে আদর্শ রসুল ছাড়া অন্য কাউকে আদর্শ হিসাবে মানা যাবে না আপনার মডেল হবে রসুল কথা বলেন ঠিক না বেঠে নবীর চোখের কোনায় অশ্রু বিপদ আপনার নাজিল করেছেন বলেন गुना माफेर आशाई काटते काटते भिजे फेले আঘাত করলেও আজকে আমি নামাজে দিতাম না আমাদের নামাজের সাইজ সাসা কি আর বলবো এক একজন নামাজ নতুন নতুন নামাজ ধরেছে আরে কেউ যদি তাহাজত পরে আর এলাকায় থাকা মুশকিল অবস্থা উজু করার সময় কি মশান সেই রাত তিনটে সাড়ে তিনটে মানে এমন ভাবে গলা খাকো দিচ্ছে মানুষজন বুঝুক জোব্বার কাকা উঠছে তাহার যত হচ্ছে আমাদের নামাজের অবস্থা তাই আল্লাহ আকবার বলে দাঁড়াচ্ছে এই জায়গায় যদি একটা মশা পরে এই হাত এই জায়গা আপনি শেষে আছেন সুন্নতির নিয়ত বানি ভালো থাকতে তাকে থাকেন আমার দিক আপনার নজর থাকবে সিজ দা দিক আপনি আমার দিক তাকাছেন কেন করছে হজুর মন ওই ভাবে খেয়াল থাকে না নানান টেনশন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি তো এজন্য পাপনার যুবকদেরকে বলে যাই তোমাদের মতো যুবক খালেদ বিন ওলিদের মতো হওয়া লাগবে যারা ইসলাম রক্ষার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে জালেমের বিরুদ্ধে সচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করে তুলবে কথা বলেন ঠিক না বেটে এজন্য যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে কথা বলেন ঠিক না বেটে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ان الحمد لله الاكرم الذي خلق الانسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمارا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد 
wa fi furqanihil hamid shakole jawan sir mohabbat e awaz de poron a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahim Manir Rahim Inna A'atwayna Kal Kawthar Fasalli Li Rabbika Wanhar Inna shaniyaka huwa al-abattar Sadaqta ya rabbal alameen Wa an abi hurairat radiyallahu talanhu Qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ad-dunya sijunul mu'min wa jannatul kafir Arahu muslim قال تعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا شَكُلِ دُرُدَ إِبْرَاهِمْ پُرُن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جادير دعي أجي الله ربعي تارا كوبو پاد بولي جائنا الله ربعيم سارا اي دنيا اي कारो का से कोनो की सुचाए ना जा देरी दोए आछे अल्ला रभाई तारा को भो पाद फूले जाए ना अल्ला रप्रेम सारा ए दुनिया आई कारो का से कोनो की सुचाए ना रतेर धारे जरा से जदा तेराई दुचो खेरो स्रुते नो दीजनो बाई रतेर धारे जरा से जदा तेराई दुचो खेरो स्रुते नो दीजनो बाई सलो नार हात सनी जतो या शूक सलो नार हात सनी जतो या शूक पिसोने फिरे उता कई ना जा देरी दोए आछे अल्ला रभाई तारा को फुपाद फुले जाए ना अल्ला रप्रेम सारा ए दोनियाई कारो का से कोनो की सुचाए ना दिन काए मेरे पथे जाड़ाओ बिछाल तारा होलो अल्ला रप्रियो जान बादी लेर का से जारा हार माने ना शंग्राम कोरे जाया मरान दिन काए मेरे पथे जारा ओ बिचाल तारा होलो अल्ला रप्रियो जान बादी लेर का से जारा हार माने ना शंग्राम कोरे जाया मरान 
হীরালতে জারি দয় রঙিন হাতে আল কোরআনের দীপ্ত সঙ্গীন হীরার আলোতে যার দয় রঙিন হাতে আল কোরআনের দীপ্ত সঙ্গীন সত্যের পথে যারা নিবেদিত প্রাণ সত্যের পথে যারা নিবেদিত প্রাণ শত্রুকে কভু ভয় পায় নাম যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কভু পদ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম সারা এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না ঐতিহ্যবাহী পাবনা জেলার সদর থানার অন্তর্গত অনিষ্টম বিরাট ইসলামী জালসার স্থান হজরত সাদ বিন মাস রাদি আল্লাহ তালা নুহ নুরানি হাফিজিয়া কৌমি মাদ্রাসা ও এতিম খানার উদ্যোগে আজকের এই বিরাট ইসলামী জালসার সম্মানিত সুযোগ্য অনারবল প্রেসিডেন্ট জনাব আলহাজ মোহাম্মদ হাসিন আলী শেখ আলাপা কোরআনের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতিকে হায়াতে তৈয় বা সিহাতে কল্যা দান করুন সকলে বলুন আমি আজকের মাহফিলে অন্যান্য বিশেষ অতিথি বৃন্দ আলোচনা রেখে দণ্ড করেছেন কারি হজরত মাওলানা তরিকুল ইসলাম সাহেব আল্লাহ পাক্তারে গোলামকে কোরআনের ময়দানে যেন কবুল করুন সকলে বলুন আমি আলোচনা রেখে ধন্য করেছেন প্রিয় বড় ভাই বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মফাসরে কোরআন আলহাজ হজরত মাওলানা মাহবুবুল আলম বুলবুল সাহেব আল্লাহ পাক প্রিয় বড় ভাইকে নে খায়াত দান করুন সকলে বলুন আমি আল্লাহ পাক তাকে কোরআনের ময়দানের জন্য কবুল করুন সকলে বলুন আমি মঞ্চ উপস্থিত সম্মানে তোলা মাইকারাম আমার সামনে বর্ষা আমার মাথার তাস পিতৃ সমতুল্য মুরব্বী বাবা জিরা প্রাণ পেয়ে যুবক ভাইরা ছোট্ট ছোট্ট সোনা মালিকেরা পর্দার আড়ালে সম্মানিত অবলা সরলা আবেদা সালেহা মাও বোনেরা সবাইকে নিয়ে আবারও সালাম বিনিময় করছি আশা করছি সকলে সালামের জবাব জোরে সরে দেবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমরা শুকরিয়া আদায় করতেছি সেই মহান স্রষ্টার দরবারে জাল্লা পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা অত্যন্ত দয়া করে করুণা করে মায়া করে मोहब्बत করে ভালোবেসে পছন্দ করে এই জনপদের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে গনি গনি গনান্নিত করে আজকের এই কোরআনের মাহফিল আশার বর্ষার তৌফিক দান করলেন সেই মহান স্রষ্টার দরবারে কালিমাত শুকর আদায় করে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসাদাইলাম কা প্রশংসা দেয় করলে খুশি হবেন কে সুখে থাকলেও প্রশংসা করব কা দুঃখে থাকলেও প্রশংসা করব কা সর্ব অবস্থায় কৃতজ্ঞতা প্রশংসা পাওয়ার একমাত্র মালিক কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আকুন লাউ কানাল বাহরু মিদাদান লি কালিমাতি রাব্বি লানাফিদাল বাহরু কবলা আংতান ফদা কালিমাতু রাব্বি ওলাও জিনা বিমিসলিহি মাদাদা � সুরা কাহা পায়ত নাম্বার এক সত নয় আমার আল্লা রাব্বুল আলামিন জানাই দিলেন নবী জি আপনি বলুন तमाम পৃথিবীর সমুদ্রে পানি গোলকে যদি কালি বানায়া আমি মালিকের কৃতজ্ঞতা প্রশংসা লেখা শুরু করা হয় সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যাবে অনুরূপ ভাবে আবার সমুদ্র এনে দিলেও আমি মালিকের কৃতজ্ঞতা প্রশংসা লেখা শেষ করা যাবে না জবান সেরে বলেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ 
প্রশংসা করি আমি আল্লাহ তালার বিশ্ব জাহান সৃষ্টি হলো কুদরতে জাহার জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প কলা আবিষ্কার যত খোদার মহিমা তারা গাইছে অবিরত মাটির মানুষ চন্দ্রে গেল কুদরতে জাহার প্রশংসা করি আমি আল্লাহ তালার ডিমগুলো সব একই রকম পার্থক্য নাই মোটেও সাদা কালো বাচ্চা গুলো কেমন করে ফটে আমরা সবাই বাস করি একই পৃথিবী রঙে হাতের লেখা মুখের চেহারা মেলে না কারো সঙ্গে আর মেলে না গলার আওয়াজ বোরাঙ্গুলের টিপ আল্লাহ পাকো একজন আছে প্রমাণ হইল ঠিক জরে বলেন মারহাবা লক্ষ্য করি দরদ সালাম মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বিশ্ব নবী বিশ্ব নেতা সম্মানিত ভাই আজকের মাহাবিল আসতে পেরে বসতে পেরে আপনারা খুশি না বেজা খুশি না বেজা বাঙ্গালি যাই কয় আই রে সেই দিকে যাই রে বোঝা সোজা নাই রে লাঠি পিটা ঝোঁকে তাহলে হাত তোলা যাবে না বুঝে শুনে তোলা লাগবে তবে আপনারা অনেক ভালো মানুষ আলহামদুলিল্লাহ বলে আজকের মাহাবিল আসতে পেরে বসতে পেরে কারা কারা খুশি মুখে নিয়ে হাসি আওয়াজ দেবে আল্লাহ আছেন যারা বীর মুসলমানের মতো দুটি হাত টান টান করে তুলে দেখান তো তারা দুনিয়ার মুসলিম আমার নেতা তোমার নেতা লাগে অনেকে বলেছেন তাই না দুর্নীতিটা দুর্নীতির আলো ঘরে জ্বালানো যাবে বাংলাদেশে দুর্নীতি কম না বেশি আরো জোরে বলেন দুর্নীতি দমন কমিশন আছে এরপরে সমাজে দুর্নীতি কমেছে নাকি ডিজিটাল কায়দায় বেড়েই চলেছে সম্মানিত ভাইয়ের আমার এই জন্য আমাদের এই সমাজটি আমরা দুর্নীতি মুক্ত চাই আল্লাহ কবুল করুন আমাদের এই সমাজটি আমরা মাদক মুক্ত চাই আল্লাহ কবুল করুন আমাদের এই সমাজটি আমরা যৌতুক মুক্ত চাই আল্লাহ কবুল করুন আমাদের সমাজটি আমরা সমস্ত অসাধু দুর্নীতি বাস ব্যবসায়ী যারা আছে তাদের হাত থেকে আল্লাহ পাক আমাদের সমাজটি হেফাজত করুন জোরে বলেন আমি তাছাড়া লবণের দাম পেঁয়াজের দাম এইভাবে বাড়তে বাড়তে সব জিনিসের দাম একদিন বেড়ে যাবে কথা কন এজন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে মন খারাপ করেছেন কষ্ট পেয়েছেন আজকের মাহাফিল আসতে পেরে বসতে পেরে আপনারা সত্যি খুশি বলেন তো কোরআনের মাহাফিলে বসলে লাভ না লস কেমন লাভ আল্লাহ রহমত নাজিল হয় মাসাল্লাহ বলেছেন ওনার কথাটা আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সুরাহ 
সূরা আরাফ আয়াত নাম্বার 204 আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানায় দিলেন তোমাদের সামনে যখন কোরআন পাঠ করা হয় কোরআনের আলোচনা করা হয় চুপ করে কান লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে কোরআনের কথাগুলো শ্রবণ করো যারা চুপচাপ কোরআনের কথাগুলো শ্রবণ করো আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানায় দিলাম তাদের জন্য আসমান থেকে রহমত বৃষ্টির মতো নাজিল হবে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলেন আল্লাযিনা ইসতামিউনাল কাউলা ফায়াতাবিউনা আহসামাহু উলাইকাল লাযিনা হাদাহুমুল্লাহু ওয়া উলাইকা হুম উলুল আলবাব সূরা জুমার আয়াত নাম্বার 18 আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানায় দিলেন খুব মনোযোগ সহকারে কোরআনের কথাগুলো শ্রবণ করো এখান থেকে যেটা উত্তম কথা ভালো কথা সুন্দর কথা সেইটা নিজের जिंदगीতে গ্রহণ করো মেনে নাও কোরআনের কথা শুনে শুধু শুনলেই হবে না ওখান থেকে ভালোটা গ্রহণ করা লাগবে এই কথা বলতেছেন কি আজকে মুসলমান ভালোটা গ্রহণ করে जोरे वाले शारा जीवन वास सुने तार पर माथा ही टू बी दायना तो वे पाप ना ही नहीं ओ ए माफिले वासे अपने मुसलमान कोरा नेर माफिले शे से माथा एक टू बी था का दौर का राज्य ना ना है रसूलेर भाषा में नुजाइ रसूलेर पवित्र ज़बान दारा उच्चारित हुए चे जेखने कोरा नेर मोजनी जेरा जीकरेर जानना तेरे बागने इस दिन टू बी सारा, हैं? टू बी के सम्मान करा दौर का रास्ते ना ना है, आश्चर्य आम्रा यमुन टू बी अल्लाह हुई सी खाली दो ही दिन शोमाया, की टू बी के नार भीर दो काने, ऐसा बोलें तो जरा पास तक तो नमाज पढ़े, शब्द शोमाय टू बी बोरी धारण करे, और एक ही दिन शोमाय टू बी আউল ফাউল বেকায়দার ছেলে বেলে যারা জীবনেও পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাই না ওরা যায় টুপি দোকানে এমন ঠেলা ঠেলি হায় হায় আছে না নাই ঈদের নামাজ শেষ টুপি মাথার থেকে খুইলে কই যে মারছে বি আর খুঁজে পাবো না কথা কোন ঠিক না বেটি আজ থেকে 10 15 বছর আগে বেশি হবে 20 বছর আগের কথা तो आमी देखते सी एक महिला टू भी दिया हरी के निशन है ना अपना रा आगे सिलो आमदर ये लगा बीत दूध पैसे तोल पो दिन होलो तो हरी के ने सिम नी मुस्ते से टू पुदी है हरी के ने सिम नी ना की बोले ना अपना रा वो इटा मुस्ते से की दिया टू भी दिया यही होलो टू भी रोबोस था कथा बोले ठीक ना बैठी � अल्लाह रब बोले लामीन बोलें, खूब मनोजुक शाव करे कोराने ने कथा को लस्त्र बन करो, इखान तकी जेटा उठ तुम कथा भालो कथा सुंदर कथा, शेइटा आमले रिशित धन तो ना, जो दितुमी भालो टाकर होन करो आमी अल्लाह रब बोले लामीन बोले दिलाम, उल्लाह इकल लदीन हादा हो मुल्लाहु, आमी अल्लाह तुम्हादेरे जन्नो আবার আল্লাহ পরিশেষে কি বললেন ওলাইকা হুমুলুল আলবাব যারা কোরআন থেকে উত্তম কথা গ্রহণ করে ভালো কথা গ্রহণ করে তারা হলো বুদ্ধিমান সুবহানাল্লাহ বলে বুদ্ধিমানেরাই ভালো কথা উপদেশ মানে আর যাদের বুদ্ধি কম ওই হুজুর কি কইছে সঙ্গা সেনেন সঙ্গা মা বোনের আগে হাসেল ওই যে চুলের ভিতরে আগুন লাগানোর সময় এরকম ফু দিত ওই সঙ্গাই যে রকম এদিক দিয়ে বাতাস দিলে আরেক দিক দিয়ে বের হয় মুসলমানের ওয়াজের অবস্থা হয়ে গেছে তাই এই কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেয় বাড়ির যাওয়া তো দূরের কথা কথা কোন ঠিক না বেটি কাল সকালে যদি বলা হয় গোলাম রব্বানী গাইবান্ধ থেকে এসে কি ওয়াজ করছে কয় সেই ওয়াজ কি ওয়াজ কয় সেই ওয়াজ কি ফাটা ফাটি ওয়াজ কি ওয়াজ করছে আর মনে কথা কোন ঠিক না বেটি মন খারাপ করছে वास क्यों ये भावे सुन ले भावे बुझे सुने सुना लग बे कोस्टो बच्चे न अपना रा कोरान थे के कथा बोले कादर उपकार शेइ कथो अल्लाह बोलते सें अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बोलें 
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله بلن سرى مرمومين باندا तादर शम्मी जो दी कुरान देवास करा है कुरान थी के उपदेश दा है कथा गुलो मोमिन दर उपकार याज में बलन सुबहान अल्लाह इजुने कुरान सुनार स्रोता होलो तीन धारों नेर कोई धारों नेर हर जोरे बलन एक ता होलो मोमिन फर्स्ट क्वालिटी जरा एरा नंबर वन मोमिन अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बलन तारा कुराने क कोता कोई ना कोता को ये मोबाइल रेक्ट बैटरी है सेना जो दियो भारत थे के प्राइस छाता छाता टका देखी नहीं सी ये मोबाइल रेक्ट बैटरी है सामी जो दियो बोले आरे छाता छाता टका देखी नहीं सी एक जेबों ने सांस ही दियो ना तले टका देखी नहीं किला बोला आमी जो दियो रात कोरे मोबाइल चार्ज पुरे जावर चार्जर व्यवस्था करा लगे कथा बोलें ठीक ना बैठे मानुषित ईमान एक टा नूरा से मानुषित ईमान एक टा बैठरिया से ये टेटे मानो जोखोर मिथ्या कथा बोले अश्लील कास कोडे बेनामजी होय पौध भोला होय अल्लाह के भूले जाए जोखोन आज़े बाज़े फोते चोले अश्लील मानुष दिल शादे मिशा उठा चला फेरा कोडे नंगरा किसी देखे तोखोन मानुषित ईमान एक बैठरिया आवार जरा एक टी कोरा निर मुस्लिम शे एक टी जुमार खुदी मेरे बयान सुनार पाओ एक टी जिक्र निर मुस्लिम शे जावार पाओ अथवा कोनो बरो आले मेरे साथे दुई दिन सात दिन उठा बरसा सलाम बिनी माय साथ खबर बहुत दौलत थी देखा जाए आस्ते आस्ते आले मेरे साथे मिशार कारणे कोरा निर महाफिले जावार कारणे मुर्सीदे होते होते हंड्रेड परसेंट साठ सौया जन्नती हुए मित्तु बोरन कोड़े ये जो नाला पाक बोलें इन्ना मल मुमिनू नल्लदीन इधर जुकिर अल्लाहु वजीलत कुलुबुहम वाइधा तुलियत अलाइहिम आयतुहु जादतुहम ईमानु वाला रब्बीहिम यतवकलु सुरा अनफलेर दुई नंबर आया ताला रब्बूल अलामीन जनाय दिलें सरा मार मोमिन बंदा तादर शम ने जखुन आमी रबेर नाम उच्चरण करा होए तारी तादर रिदाई टा कॉम्पीट होए रिदाई टा भय अन्नो रुकुम पड़ी बे सिस्टी होए जादर अंतर आमी अल्लाह आमी रबेर नाम उच्चरण को ले अंतर टा के पे ओठे तादर शम ने जखुन तो हम ईमानाओ तारा कोरानेर आलो जोना शोनार पौर ईमान टा बीत दिपाई ईमान टा बेरे जाए ईमानेरे बैटरी तेर चार्ज होवा शुरू होए कौन सुबहान अल्लाह अल्लाह बोलें तारा केवल मात्रों शर्ब अवस्थाएं सब पीछ होए केवल मात्रों अमी अल्लाह र पुती भरोशा कोडे बोलें न सुबहान इटा होलो मुमिन स्रोतार गुम इटा मुम कोता के बुझते पड़ते हैं। आराख सिरों ने जारा से और अहला मोनाफिक जरे वाले निकी। और ये दिगा से वही दिगा से एक कोता ये कासेरे गोरा के डे माता ये पानी ढाले आसे ना ना ही। मन खराब कर से न मने हाँ। और अहला मोनाफिक शेही कोता अल्लाह रब्बूल अल्लामीन जनाए दिलें। वो इधा कीला लहुम तागलो इला मां Salallahu wa ila rasuli Ra'ayta al-munafiqina Yasudduna anka sududa Surah Nisar 108 number ayat Allah Rabbul Alamin Janadil Nubi Ji Aapni jakhon manush ka amar dhiner dhige dhag ben Amar bidhaner dhige dhag ben Amar nazil ki to ki taver dhige dhag ben Takay dhig ben zara munafiq Ora paas kati e kati e shule zabe kata bolen thik na be thik Munafiq shakal vela bale sulve koranir maafil vikel vela Bandu kore dhai kata bolen thik na be thik 
মনাফিক তো তারাই বলে আমরা আসি মাদ্রাসা গড় কথা কয় না কেন পরে যখন মাদ্রাসার জন্য টাকা চাই মুনাফিক বলে আমি বিপদে আসি আমার জীবন যায় না কথা ক আমার জীবন বাঁচে না ও কিন্তু তাল মারে আসি পরে সময় মতো যখন ডাকবে ওকে কোন জায়গায় পাবেন না কথা বলেন ঠিক না বেটি এজন্য মুনাফিকের কাজ হলো খাস বাংলা কথা গাছে তুলে দিয়ে মই টান দেওয়া বুঝছেন গাইবান্দার ভাষা ওয়া শুরু করে নি কে বলিলে না বুঝে এদিক ওদিক বুঝে জায়গা মতো জামা একটা ছোট সুরে তেলাওয়াত করছি তার উপর কিছু কথা বলবো পাশাপাশি যুগ উপযোগী কিছু কঠিন ধরনের ট্যাবলেট আপনাদেরকে খাওয়াবো ইনশাআল্লাহ যদি রোগ থাকে সেরে যাবে আমার বিশ্বাস আপনার মুসলমানের কোন রোগ নাই তারপরে ওই ট্যাবলেটের আলোচনা গুলো শোনার দরকার আছে না খাইতে রাজি আছেন তো বিরক্ত হবেন না ছোট মানুষ কি কথা বলি একটু খালি শুনে যান এদিক ওদিক পুটপাট করবেন না বেশি কথা বলবেন না তাহলে বিপদগ্রস্ত হবেন কথা কি বুঝতে পারছেন তাহলে মুনাফিকের স্বভাব হলো গাছের গোড়া কেটে মাথায় কথা কি বুঝতে পারছেন আজকেও কত টুপি দাড়ি ওয়ালা মুনাফিক আছে যারা দ্বীন ইসলামের বিরোধিতা করে আছে না নাই खानाई मुसलमान दबी कर मृत्यु बरण कर सम्भव हमारा बेईमान मरते गोरा केटे गोरा केटे माथा ढाल पानी तोर सीनीकाल शानी তোমাদের খেলা পাবলিক বোঝে কথা কন আজকে সমাজে যা কিছু হচ্ছে কাদের কারণে হচ্ছে মানুষ কি বোঝে না একটু ক্লিয়ার করব বেশি ক্লিয়ার করা যাবে না ওয়াজ হবে প্যান্ডেলে কিছু হবে অ্যাঙ্গেলে স্ট্রাইক এখন আমার হাতে অ্যাঙ্গেলে গুটি ভালাবো খালি দেখেন কি বিরক্ত হচ্ছে এটা গেল মোনাফিকের কথা তিন নাম্বার হলো কাফের তারা একেবারেই সহ্য করতে পারে না কথা কে বোঝেন না তারা কারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়াকাল আল্লাযিনা কাফারু লা তাসমাউ লিহাযাল কুরআনি ওয়াল গাউফিহি লাআল্লাকুম তাগলিবু मुसलमान मध्य पार्थक्यना कारा काफिर जरा कथा अल्लाह पाक कष्टई 
কাফেররা বলে কোরআন শ্রবণ করো না বরং যেখানে কোরআনের আলোচনা করা হয় সেখানে হট্টগোল সৃষ্টি করো তালি বাজাও সিজদাও ওটাকে বন্ধ করো যদি বন্ধ করতে পারো আমরা কাফেররা বিজয়ী হব তাহলে কোরআন বন্ধ করতে চাই কাফেররা আর বন্ধ করতে পারলেই কাফেররা মনে করে আমরা বিজয়ী হব করছি নিকালেও কাফেররা কোনোদিন বিজয়ী হতে পারে কারণ কাফেরদের পক্ষে আল্লাহ আছে নাকি ইমানদারের পক্ষে আল্লাহ আছে मुसलमान रक्त मन खराब कर मुसलमान आंगुल चुसबुल्लाद्दीन चले गे कथा कौन ठीक ना बैठी मुसलमान आगे भय पाई तो मुसलमान जीवन देवा शिखसे कथा बोल आलोचना कर मिल मोहब्बत खुजे समस्त लोक चिंत पानी चले आसल छोट मानुष मुसलमान शेष ठिकाना कथा ठीक ना ठीक 
ভাইরা রাস্তার পাশে লাশ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো দুপুর বেলা পর্যন্ত শেষ হয়ে যায় একজন লম্বা জব্বা পড়া মাথায় টুপি পরা আল্লাহর একজন গোলাম হেঁটে হেঁটে আসতেছে লোকজন গুলো সবাই দেখে কাকুতে মিনতি করে জানতে চাইলো ভাই আপনি মনে হয় বড় ইমাম সাহেব লোকটা দেখে বলে না না আমি বড় ইমাম সাহেব না আমি একজন ভারতের পুলিশ বলতেছে ভাই জান যেহেতু আপনি শিক্ষিত গেরী গুণী মানুষ আপনার লেবাস আর সুরত দেখে বোঝা যায় আপনি অনেক কিছু ইসলাম সম্পর্কে জানেন আমরা তো একেবারে মূর্খ জাহেল কিচ্ছু জানি না আমাদের এক মহল্লার একটা মানুষ মারা গেছে গোসল কোনো মতো করাইছি কিন্তু কেমনে কবরে রাখবো আমরা জানি না জানি না আপনার হাতে ধরি পায়ে পড়ি আপনি দয়া করে জানা যার নামাজটা পড়াইয়া দেন কথা কি বুঝতে পারতেছেন তাহলে চিন্তা করেন আজ থেকে কয়েক বছর আগে জানাজা দেবার মতো কোনো মানুষ ছিল না আজকে যারা আলেমদেরকে কুকুরের বাচ্চা বইলা মারা যায় ওরা একদিন মারা যাবে কুকুর বিলারের মতো কুকুর বিলার রাস্তায় পড়ে থাকে ওদের জানাজা হয় না আলেমদের দেশ থেকে বিতাড়িত করলে ইসলাম আলাদের জমিন থেকে বিতাড়িত করলে তোমরা কুকুর শুকুরের মতো মরে থাকবা জানাজা দেবার মতো ইমাম খুঁজে পাইবা কথা বলে আলেমদের গালি দাও কারণ পাবনার আত্মাই এলাকার মানুষ অনেক ভালো অনেক ভদ্র তার পরিচয় আপনারা দিয়েছেন শান্তর মতো একটি ছোট্ট ছেলে এক হাজার টাকা দেয় আমার কলিজা ভরে গেছে বিশ্বাস করেন আল্লাহ কবুল করুক জোরে কন আমি এ এলাকার এই মাদ্রাসা দিনই প্রতিষ্ঠানটাকে আল্লাহ পাক এর আলো দিয়ে অত্র এলাকায় আরো কোরআনের আলোকিত নূর আল্লাহ পাক পয়দা করে দিক জোরে কন আমি প্রতি বছর শত শত মানুষ যেন এখান থেকে হাফেজ হতে পারে এমন বরকতপূর্ণ মাদ্রাসা হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান खुजे जन्म हईत हराम আর সে আলেমদের কুকুরের বাচ্চা বলে মরে যা তোর যে কি হচ্ছে কথা কন ঠিক না ঠিক এই জন্য আলেমদের বাকা চোখে তাকাবেন না কথা কন ঠিক না ঠিক আল্লাহ মাফ করে দিক ধরে বলে না আমি इमामती शुरू कर लो इमामती शुरू कर लोक जन सबाई बोल कैमने लाश कबरे रखा लागे दिखे रखा लागे जीवन को देखी नाई अपनी दया कबर भेतरे नाई मैं लाश ता रखें रे भाई कबरस्थान चले कोथाटा खुजे पाइल छाड़ा बेतन उठते बेतन तुलते 
লোকজন সবাই দেখে বলে দেখেন আমরা মূর্খ মানুষ আমাদের জানা নাই লাশ কিছুক্ষণ আগে 40 50 বাই 1 ঘন্টা আগে কবরে রাখলাম এমন লাশ কবর থেকে তোলা যায় কিনা কবর খনন করা যায় কিনা আমাদের জানা নাই বলে না এখনো লাশ পচে নাই গলে নাই তেমন কোন সমস্যা হবে না তোমরা সবাই আসো এই কথা বলে সবাই যখন কবরের মাটি টান দিল ওরে আল্লাহর গোলাম সবাই তাকায় দেখে কবরের মাটি টান দেওয়ার পর একটা দুইটা বাদ যখন টান দিয়েছে সবাই তাকায় দেখে যেটা 40 50 মিনিট আগে মাটির কবর ছিল ওইটার মাটির কবর নাই কোন জানো মালিক জান্নাতি ফুল দিয়া জান্নাতি ডেকোরেশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে কোন সুবহানাল্লাহ পুরো কবরের মাটি টান দিয়া সবাই তাকা দেখি এত সুন্দর ফুল এত সুন্দর সুগ্রাম জীবনে কোনোদিন চোখে দেখে নাই কবর আর কবর নাই কবর বিশাল এড়িয়ে হয়ে গেছে কবর হয়ে গেছে প্রশস্ত ওই বিশাল কবরের যেই দিকে তাকাই শুধু জান্নাতি ফুল সুবহানাল্লাহ বলেন এমন পরিবেশ দেখার পর সবার চোখ দিয়ে অশ্রু গলিত হলো সবাই চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কাঁদতে লাগলো এত বড় ভাগ্য বানাল্লার এই গোলাম জীবনে কি এমন আমল করে গেছে যার কবর আল্লাহ পাক জান্নাতের বাগান বানায় দিয়েছে সবাই চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কাঁদলো পুলিশ অফিসার তাকায় দেখে কবরের কোণার ভিতরে এই কাগজটা খালি চিকচিক করতেছে আর কবরটা মনে হয় নূরের আলো দিয়া আলোকিত হয়েছে এইবার কাগজটা তোলার পর বাজবি ছায়া দিলেন মাটি দিলেন চুকির পানি ছেড়ে দিয়ে পুলিশ ডেকে বলে শুনুন আল্লাহরই গোলামের বাড়িতে আমি যেতে চাই জীবন দশাই কি এমন আমল করেছে কি এমন ভালো কাজ করেছে না জানা পর্যন্ত আমি বাড়িতে যাব না এই কথা বলে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে সবাই কাঁদে আহারে 40 50 মিনিট আগে যেটা মাটির কবর কি এমন আমল করেছে আল্লাহ জান্নাতের বাগান বানাইছে তখন লোকজন ডেকে বলে ওনার বউ না একটা মা মরমি আছে বাবারে হারা এত জনমের ইতিম হয়েছে ওই মেয়েটা বলতে পারবে তার বাবা জীবনে কি আমল করেছে আপনারা কি শুনতে চান কারা কারা শুনবেন দোয়া তুলে দেখেন তো বাজান লিল্লাহ তাকবীর হাত নামান আল্লাহ কবুল করে জোরে বলেন আমিন যেই সূরাটি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি বাজান লম্বা সরা বক্তিতা আমি করব না শুধু ফাঁকে ফাঁকে কিছু কথা বলবো চোখ কান খোলা রাখবেন এই যুবক এখন বাজে 11টা 22 আল্লাহ যদি কবুল করে 12:30টা পর্যন্ত ওয়াজ করার পর যদি ধৈর্য থাকে সময় বাড়াবো আর না হলে 1 ঘন্টার মধ্যে যে আপনারা সবাই চলে যান ওই ডেকোরেটরের ছেলে আর আমি দুইজন মিলে ইনশাআল্লাহ হক আদায় করব বাজার নাই থাকবেন পাশে মা বোন আছে না নাই তাদের জন্য ওয়াজ করা দরকার আছে না নাই মা বোনদের জন্য ওয়াজ করা দরকার ওরা বারবার আমাদের দেশের সরকার সংসার জ্বালায় পোড়ায় করে দিল সরকার আজকে একটু আলোচনার মাধ্যমে পাবনার মা বোনদের হালকা সাইজ করা দরকার এজন্য মা বোনেরা টেনশন নেবেন না মা অল্প সময়ের মধ্যে আমি গোলাম রব্বানি আপনাদের ওয়াজ করে দেব শুরু কারণ আপনারাই হলেন ঘরে বাইরে আমাদের নাটের গুরু ঠিক মনে করছেন যে कायदाই চলতেছে দেশ মহিলা হার বিরুদ্ধে কিছু কথা বললে বাসার উপায় না এইজন্য ভাই মহিলাদেরকে সম্মান করে আমি কিছু কথা বলবো শুনবেন না ইনশাআল্লাহ শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ আপনাদের সামনে ছোট্ট একটি সূরা তেলাওয়াত করেছি পবিত্র কুরআনুল কারীমের 108 নাম্বার সূরা সূরা নাম্বার কত 108 সূরাটির বাড়ি হলো মক্কায় মোট আয়াত তিনটি রুকু হলো একটি বিশ্বনবীর মক্কার जिंदगीতে এই সূরাটি নাযিল হয়েছে জবান ছেড়ে যারা পারি একটু তেলাওয়াত করবে এই সূরাটি মুখস্থ নাই এরকম মুসলমান খুব কমই আছে নাকি বলেন একটু সবাই আমরা তেলাওয়াত করব একটু জবান ছেড়ে সবাই বলে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহিরাহমানিরাহিম 
বিতাড়িত মোদ্দা শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ পাকের কাছে আত্মরক্ষা চাচ্ছি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু শুরু করছি সোরাটির নাম হলো কাউ আর বলেন কি নাম আল্লাপ্রাপ্ত আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউ সর দান করেছি কখন আল্লাহ পাকে এই সুরাটি নাজিল করলেন জানার দরকার আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই এই সুরাটি আল্লাহ পাক বিশ্ব নবীর উপরে তখন অবতীর্ণ করলেন তখন লাঘু মাহফুজ থেকে আল্লাহ পাক এই সুরাটি নাজিল করলেন যখন বিশ্ব নবীর কুলি যার টুকরা ছেলে সন্তান গোল জমিন থেকে এক এক করে বিদায় নিয়ে চলে যেতে লাগলো কলি যার টুকরা সন্তান গুলো মারা যায় আর কাছের চাচা আবু লাহাব এখানে সেখানে বইলে বেড়ায় ভাতিজার সব ছেলে গুলো মারা গেল ভাতিজার বংশে বাতি জানানোর মতো আর কেউ থাকলো না বলেন তো বাজার কাছের মানুষ যারা হয় মানুষ মারা গেলে বিশ্বনবীর সন্তান মারা যায় আর চাচা হয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বলে ভাতিজার বংশে বাতি জানানোর মতো কেউ থাকলো না বলেন তো আপনার যদি সন্তান মারা যায় আপনার কাছের আত্মীয় স্বজন আপনাকে কি দেবে সান্ত্বনা জোরে বলেন আপনাকে সান্ত্বনা দেবে তা না দিয়া কাফের দেখেন ইব্রাহিম যাই তো এব চলে যায় এই কথা বলে তারা এদিকে ওদিক ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে লাগলো এই সুরাটি আল্লাহ পাক তখন নাজিল করলেন একদিকে ছেলে সন্তান গুলো হারানোর কষ্ট ছেলে গুলো মারা যাওয়ার পিছনে তিনটি কারণ কয়টি আরো জোরে বলেন বলবো বলবো একটু বোঝা লাগবে তাহলে ইনশাল্লাহ বুঝবেন সন্তান গুলো জমিন থেকে বিদায় নেওয়ার পিছনে কয়টি কারণ তিনটি কারণ বলতেছি এই সুরাটি আল্লাহ পাক তখন নাজিল করলেন যখন নতুন নতুন সাবিরা দাস গোলাম যারা তারা ইসলামের পথে আসতেছে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করতেছে তাদের অবস্থা দেখেন ওই মক্কার বড় বড় লিডারেরা যারাই মুসলমান হচ্ছে তাদের উপর নির্যাতন জুলুম চালাচ্ছে এদিকে সাহাবিদের উপর নির্যাতন জুলুমের কথা এদিকে আবার সন্তান হারানোর ব্যথা এমন অবস্থায় নবী যখন তখন ইয়াল্লা পাক বিশ্ব নবীর উপরে সুরা কাউসার নাজিল করেছিলে হজরতে বেলাল যেই রাত্রি বেলা দিয়ে কালেমা পরে মুসলমান হইলেন অন্ধকার রাত কালে মা পরে মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর একটা গোয়াল ঘরের ভিতরে থাকতে দিত তার মনিব ওমা এবনে খল একদিন বলেছিল মনিব আমি আপনার কাছে বলতে চাই যে গাদা বা ছাগল এগুলো পেশাব পায়খানা করে দেয় আমার দুর্গন্ধে ঘুম হয় না তখন ও মায়া দেখে বলে বেলাল রে উট ছাগলের দাম আমার কাছে আছে কিন্তু তোর মতো হাফসি কালো গোলামের দাম আমার কাছে নাই জোরে বলেন না না যদিও বেলাল দেখতে কালো অন্তরটা ইসলাম মানতে গিয়ে এতটা পুত পবিত্র হয়েছে তার অন্তরটা আল্লাহ পাক ধবধবে সাদা বানাইয়াছে সেই হজরতে বেলাল সেই রাত্রি বেলায় কালে মা পড়ে মুসলমান হয়ে ওই গোয়াল ঘরে বসে আছে বেলা হয়ে যায় দরজা খোলে না অন্য অন্য যারা চাকর বাকর আছে ওরা যা বলে ও মায়াবনে খল ও আমার মনিব 
বেলাল তুমি তো দেখতেই পারো না বেলাল কথা তুমি কি জানো আজকে বেলাল এত বেলা হয়ে যায় এখন পর্যন্ত দরজা খোলে নাই ওর ছাগল দুমবার পেশাব পাই কানা পরিষ্কার করে নাই এমনি তো দেখতেই পারে না আবার তার উপর অভিযোগ এই কথা শোনার পর দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারলো জরে এ বেলাল দরজা খোল দরজা খুল জোর করে ধাক্কা মারলো দরজা খুলে দেখে আহারে একটা ওর দমবা ছাগল পর্যন্ত পেশাব পাই কানা সেই দিন করে নাই বলেন আজারে আর মহিলা মা বন্দির ওদের কথা তো বলাই যাবে না ওরা যদি চার পাঁচ জন এক জায়গায় হয় উত্তর পাড়ার তথ্য দক্ষিণ পাড়া দক্ষিণ পাড়ার তথ্য উত্তর পাড়া কার বেটার বউ কি করছে এর স্বামী কি করে কেব তোর স্বামীর কি খবর এই গুভু বলতে বলতে ওদের জীবন সার কথা কন ঠিক না মন খারাপ করছেন মহিলা মা বোনের আছে সমালোচনা নিয়ে সকল খুঁড়ি যেগুলো গিবত পর নিন্দা এগুলো চর্চা মহিলারা কম করে না বেশি করে তবে তবে পাবনায় অবশ্যই এগুলো হয় না আরে পাবনার মানুষ এগুলো বোঝে না বোঝে এদিকেও বোঝে তাহলে মা বোনদেরকে বলে যায় মা আপনারাও জিব ভাই জিকির করবেন কথা বলেন না কেন আগে কার মা বোনেরা দেখেছি আমার নিজের মা দেখেছি তারা এরকম চুলের ভিতরে আগুন লাগাইছে কি কথা বোঝেন নাই চুলাতে আগুন দিয়েছে বিসমিল্লা বইলা পাতিলে সায়ুল দিয়েছে বিসমিল্লা বইলা কার নাম নিয়ে রান্না বান্না শুরু করছে আর এখন কার মা বোনে আমার ইস্টার জলসার নামে রান্না শুরু করে কথা কথ जलसा जवान सर जिकिर ठंडा गरम 
হলো কার বলে শোনো মনিব মাথা গরম করে লাভ নাই আপনি যে আওয়াজ শুনেছেন সেটা হলো আমার মনিবের আওয়াজ সুবহানাল্লাহ বলেন বলে বেলাল রে তুই কি মুহাম্মাদের নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছিস হযরত বেলাল বলে মুসলমানরা কোনোদিন মিথ্যা কথা বলে না বিদায় আমি আজকে রাতের বেলায় কালেমা পড়ে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দলে নাম লেখাইছি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কার দল করে আর জোরে বলে আজকে মুসলমান এমন আছে মুসলমান দাবি করার পর এমন এক দল করে যে দল ইসলাম নাই ইসলামের বউ নাই আছে না নাই মুসলমান বলে দাবি করলে যেই দলে ইসলাম আছে ওই দল মুসলমান করবে যেই দলে ইসলাম নাই সেই দলের সাথে কোন মুসলমানের সম্পর্ক থাকতে পারে আপনি মুসলমান আর আপনি বামপন্থী রাজনীতি করেন বামপন্থী রাজনীতি করবে কারা কথা বলেন না কেন বামপথ আল্লাহ পছন্দ করে আল্লাহ তো ডান পন্থীদেরকে ভালোবাসে ইল্লা সাহাবা ইয়ামিন আল্লাহু আকবার বলে ডান পন্থীদেরকে ভালোবাসে নি কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া কুনতুম আজওয়া সালাসা ফা আসহাবুল মাইমানাতি মা আসহাবুল মাইমানা ওয়া আসহাবুল মাশআমাতি মা আসহাবুল মাশআমা ওয়াসাবিকুন আসাবিকুন উলাইকাল মুকাররাবু এখানে তিন শ্রোণীর কথা বলেছেন কিন্তু এখানে মূল বক্তব্য হলো ডানপন্থী যারা জান্নাতি তারা এজন্য ডানপন্থী দল করবে মুসলমানের চলার পথ বাকানা সহজ সোজা পথে মুসলমান চলবে সিরাতাল মুস্তাকিমের পথ সহজ সরল রাস্তা কার কাছে যাইব আরে বলে সূরা ফাতিহা পড়েন না আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন যাবতীয় প্রশংসার একমাত্র মালিক আল্লাহ রহমান রহিম তিনি রহিম তিনি রহমান অসীম দয়ালু পরম দয়ালু তার দয়ার কোনো তুলনা তারপরে কি বললাম মালিকই অমিত দিন শেষ বিচার দিবসের তুমি মালিক সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহ ডেকে বলে তুমি আমার শ্রেষ্ঠত্ব বড়ত্ব প্রশংসা সব ঘোষণা করছো আমাকে শেষ বিচার দিবসের মালিক করছো তো আসলে তোমার পরিচয় কি তখন আমরা বলতেছি ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন আমরা তোমারই ইবাদত করি তোমার কাছেই কি চাই সাহায্য চাই সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহ বলে কি চাও সাহায্য চাও তো কি সাহায্য ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিম আমাদেরকে সহজ সরল সুন্দর পথ দেখাও সুবহানাল্লাহ বলেন একটা সহজ রাস্তা দেখাও কোন রাস্তা সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালা দাল্লি সেই পথে নাও যাদেরকে যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো রহমত প্রাপ্ত দয়া প্রাপ্ত সেই দলে আমাদেরকে নাও তাদের দলে নিও না যারা তোমার পক্ষ থেকে আযাব প্রাপ্ত গজব প্রাপ্ত বিষাদ প্রাপ্ত কথা বলেন ঠিক না বাটে এজন্য কার কাছে সহজ রাস্তা চাইব এজন্য মুসলমান যেই দল করবে সেই দলে ইসলাম থাকার দরকার আছে না নাই মুসলমান যেই দল করবে সেখানে আল্লাহু আকবার স্লোগান থাকবে কথা বলেন বিরক্ত হয়েছেন মনে হয় আজকে এমন এক দলে আপনি আছেন যাদের মিছিল শুরু হয় আজে বাজে স্লোগান দিয়ে কথা বলেন আর যারা ইমানদারের দল করে তাদের স্লোগান হবে লিল্লাহে তাকবীর নারায় তাকবীর শ্রেষ্ঠত্ব বড়ত্ব ঘোষণা হবে একমাত্র আল্লাহ সেই দল মুসলমান করবে যে দলে ইসলাম আছে যে দলে ইসলাম নাই সেই দল কোনোদিন মুসলমান করতে পারে না পারে না কথা বলে ঠিক না ঠিক আপনি মুসলমান দাবি করবেন আর বামপন্থী নেতাদের পাঁচাটা গোলামি করবেন মুসার ও গাজারুদেরকে আদর্শ হিসাবে মানবেন আপনার আদর্শ হবে এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ আল্লাহ যেখানে রব সেখানে তিনি হলেন তোমার ওই পাঁচ আটা গোলাম নেতার পেছনে নাই কথা 
তাকে আদর্শ রসুল ছাড়া অন্য কাউকে আদর্শ হিসাবে মানা যাবে না আপনার মডেল হবে রসুল কথা বলেন ঠিক না বেটি লালু বাবা খালু বাবা পাঁচ আটা নেতার গোলামি বাদ দেন দিয়ে রসুলের আদর্শ ধরেন জান্নাতি হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন ক্লিয়ার করা লাগবে নাম ধরা লাগবে বিরক্ত হচ্ছেন না श्रेष्ठ प्रथम रक्त इन के प्रतिष्ठित कर दायित्व पाई सोन मुसलमान <laughs> मडल नायक गायक ना पास नेता ना आदर्श हमारे मडल मानब तार महान चरित्रधिकार पवित्र दामी कथा बुजले बुजे ना बुजले बोझार कि कथा क्योंकि अनेक हम बोझार जरा बुजते कथा कौन ठीक ना हजरत मालिक बनाए स्लोगान जीवन विधान के मे आल्ला इसलम के मे नतुन मुसलमान तक तरह दाम बाड़ा दी मिस्टी कथा तीन जन तीन बाबा मारा गे बड़ सन्तान देखे मा, 
এই এই মক্কা নগরীতে একজন এতিম আছে মা তিনি নাকি এতিম নবী এতিমদের দরদ বোঝে গো মা তুমি যদি চাও আমরা সবাই সেই নবী মোহাম্মদের কাছে যায় আশ্রয় প্রার্থনা করব মা যেহেতু নবী এতিম এতিমদের মায়া বুঝবে গো মা খুদার যন্ত্রণা কেমনে বেঁচে থাকবো বাবা মারা গেছে আমাদের দেখার মতো তো আর দুটিয়াতে কেউ নাই এই কথা বলে তিনটা সন্তানকে নিয়ে সেই বিধবা নারীর বিশ্ব নবীর দরবারে যখন হাজির হলো তিনটা সন্তান ক্ষুধার্ত ছিল একটা ছিল কোলে আর দুইটা একটু বড় হয়েছে কথা বলতে জানে ওরা ক্ষুদার যন্ত্রণায় ছটফট করতেছে হুজুর আকরাম সাল্লাহ সালামের কাছে যখন এসেছে নবীজির চেহারা মোবারকের দিকে একবার তাকায়া একবার তাকায়া বড় ভাই ছোট ভাইয়ের মুখের দিকে তাকায় বলে ভাই এ কোন মানুষের চেহারার দিকে তাকাইল মনে হয় আমার পেটে ক্ষুদা বলে আর मिथ्यालार गोलम बेलाल तो नबी मुहम्मद सल्लाम दल तो विधान के मे नतुन धर्म ग्रहण कर मालिक बनाए देव तर मनिर जा बेसि डबल देव तु शुद्ध आय पूर्वे धर्मे फिर आए हजरत बेलाल देखे वाले बुजिल जत लोक लाल देखाओ रक्त मत बस्ते टुकड़ित चामा फेटे फेटे चामा जो पृथक हो जाए हाथ गलदा जाए तब बेलाल कले मार पथ विश्व नबीन आनित नतन धर्म सारे मानुषर का जीवन भिक्षा चायना हसते हसते फांसी गलाय तब दुनिया बेचे थार आकांक्षा करना कथा कष्ट चपाया 
আমার ভাইরা কাফেররা চলে গেল রাত্রির বেলায় হজরতে বেলাল ডেকে বলে আল্লাহ তুমি তো সেই আল্লাহ নবীর মুখে শুনেছি যিনি নাকি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর জন্য আগুনের বিছানাকে ফুলের বাগান বানিয়ে দিয়েছো সুবহানাল্লাহ বলে ও আল্লাহ তুমি কি পারো না আমি বেলালের বুকের উপর পাথরটা থাকার কারণে তোমার মত মালিকের সিকির করতে কষ্ট হয় ও আল্লাহ তুমি কি পারো না এই বেলালের বুকের উপরের পাথরটা তুলার মত নরম বানায় দিতে দোয়া করতে দেরি বেলালের বুকের পাথরটাকে আল্লাহ তুলার মতো পাতলা নরম বানাইতে দেরি করে না সম্মানিত ভাই সকাল বেলা যখন দরজা খোলা হলো আবু জেহেল তার চেলা চামুন্ডা অমায়ক দেখল সবাই তাকায় দেখে বেলালের নিঃশ্বাসের সাথে পাথর ওঠে আর নামে এই যখন নির্যাতনের মাত্রা এই নির্যাতনের খবর সুলের কানে আবু বক্কুর হজরত বেলাল কে আজাদ করেছিলেন অনেক ঘটনা সে বলার সময় নাই বিশ্বনবীর কলিজার টুকরা সন্তান গুলো চলে যায় সাহাবিদের ওপর নির্যাতন ওমায়ের ওপর নির্যাতন সময়ের ওপর নির্যাতন যেই সমস্ত সাহাবিরা তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে মন্দগণ আমার তার অধিকাংশ ছিল দাস মানুষের বাড়িতে গোলামি করে চাকর বাকরের কাজ করে আগে গরিব মানুষগুলো ইসলাম কবল করেছে বলেন সবাহান আল্লাহ ব্যবসায়ীদের মধ্যে থেকে স্বাধীনের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম কালে মা পড়েছেন নারীদের মধ্যে থেকে আম্মাজান খাতিজাতুল কুবরা রাজি আল্লাহ তালানাহা তিনি কালে মা গ্রহণ করেছেন সাকর সন্তান গুলো চলে যাচ্ছে নবীর চোখের কোনায় অশ্রু বিপদ চতুর্দিকে মুসিবত এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকের হাবিব বিশ্বনবী যখন এক জায়গায় বসে সাহাবিদের কাছে চোখের কোনায় পানি নিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে আসেন এমত অবস্থায় জিব্রাহিল এসে বলে হজুর আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই মাত্র আপনাকে সুরা কাউসার আপনার উপরে নাজিল করেছেন বলেন সোবাহান আল্লাহ নবী তখন পড়লেন জিব্রাহিল বলেন নবী যখন সুরা কাউসার জিব্রাহিল শোনাইল নবীর ঠোঁটে মুসকি হাসি সুবাহান আল্লাহ বলেন মুসকি হাসি দেওয়া সন্ন সুবাহ আল্লাহ বলেন কিছুক্ষণ আগে দেখলাম আপনি চিন্তাগ্রস্ত চোখের কোনায় পানি এখন ঠোঁটের মধ্যে মুসকি হাসি চোখে দেখা যায় পানি আর ঠোঁটে মুসকি হাসি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না নবী দেখে বলে আমার সাহাবিরা শোন এই মাত্র জিব্রাহিল আমার উপরে সুরা কাউসার নাজিল করল আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে সুরা কাউসার নাজিল করেছেন আমার উপরে সুরা কাউসার এই বোথা বলে বিশ্ব নবী সুরা কাউসার তিলাওয়াত করলেন কষ্ট পাচ্ছেন মনে হয় এটা প্রভুত্ব করলাম আল্লাহ এটা দিয়ে বিশ্ব নবীর মর্যাদা বাড়িয়েছেন কন্যা সোহান আল্লাহ অন্য নবীকে কাউসার আল্লাহ দান করে নাই আমাদের নবীকে কাউসার দান করেছেন কে 
আরে কাউসার এক পানি পান করবেন আখেরি জামানার উম্মতেরা সুবহানাল্লাহ বলেন তবে সব উম্মত না বিশ্ব নবীর হাতে যারা সুপারিশ প্রাপ্ত উম্মত হবে কেবল মাত্র তারাই সুবহানাল্লাহ বলেন এই কাউসারের পানি যে পান করবে এই পানিটা এত মিষ্টি মধুর মতো মিষ্টি পানির চাইতেও ক্লিয়ার এই পানি যে পান করবে জান্নাত পর্যন্ত তার আর কোনোদিন তৃষ্ণা লাগবে না কারণ কিয়ামতের ময়দানে যেদিন আল্লাহ বিচার कायम করবে ওই একদিন হবে 50000 বছরের সমান কয় হাজার বছর 50000 বছর একটা দিন যেদিন আল্লাহ বিচার कायम করবে এই গবেষণায় তাফসীর কারক লিখেছেন ওই 50000 বছর কিয়ামতের ওই দিনগুলোকে যদি হিসাব করা হয় দুনিয়াতে যদি কেউ 60 বছর hayat পায় সেই তুলনায় আল্লাহর গোলাম দুনিয়াতে 2 মিনিট বেঁচে ছিল মাত্র কয় মিনিট ওই 50000 বছর যদি হিসাব করা হয় সেই তুলনায় কেউ যদি 60 বছর hayat পায় মাত্র বেঁচে ছিল দুনিয়াতে কয় মিনিট আরো জোরে বলেন কয় মিনিট এই 2 মিনিটের জন্য কত অহংকার হাঙ্গামা মারামারি ক্ষমতার বড়াই মাতবাড়ি তাকাত পরি অহংকারী কথা বলেন ঠিক না ব্যাটে মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন ইসলাম আলাদের উপর জুলুম এমন কায়দায় ক্ষমতার চেয়ারে বসে আছে মনে হয় কিয়ামত হয়ে যাবে তাও ক্ষমতা ছাড়বে এরকম মানুষ দুনিয়াতে আজও আছে না বড় বড় জালেম নমরুদ শত বছর ক্ষমতা ছিল জীবনে সত্যি গাস পর্যন্ত লাগে নাই আজকে নমরুদ আছে আজকে পৃথিবীতে অনেক জালেম অনেক জালেম ভুল ভাল বোঝায়া জোর করে ক্ষমতায় বসে আছে আছে না নাই কোন খারাপ করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের নরেন্দ্র मोदी তারপরে আমাদের পাশের দেশ মায়ানমারের ডাই নিয়ং সংসুসি কথা কয় এগুলো কি মুসলমানের বন্ধু না মুসলমানের दुश्मन কথা বলেন আজকে ওদিও অংশ দেশগুলোর নেতা মুসলমানের বন্ধু নয় এর মুসলমানের दुश्मन ইসলাম আলাদের दुश्मन কোরআন ওয়ালাদের दुश्मन কথা বলেন ঠিক না ব্যাটে এরা চায় জমিন থেকে মুসলমানকে নিধন করতে ইসলাম আলাদেরকে বিদায় করতে কিন্তু ইসলাম আলাদের পক্ষে আছেন কে আর জোরে বলেন আমার ভাইরা এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি এই কাউসার বিশ্ব নবী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিয়েছেন এই কাউসার কেবল মাত্র তারা পাবেন যাদের উপরে বিশ্ব নবী সুপারিশ করবেন আর সুপারিশ প্রাপ্ত উম্মতেরা কাউসারের পানি পান করলে ওই যে কিয়ামতের বিশাল দিন ওই দিনে বিচার হবে জান্নাতে ঢোকা পর্যন্ত আর তার পানির তৃষ্ণা লাগবে না সুবহানাল্লাহ অথচ যারা বিচারের ফয়সালাই কঠিন কিয়ামতের ময়দানে কিছু মানুষের জিহ্বা কুকুরের মতো ঝুলে আসবে তৃষ্ণা লাগবে নিজের হাত আঙ্গুল নিজে চাবাইতে কামড়াইতে থাকবে সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা যদি আমরা স্মরণ করতাম তাহলে সূরা কাউসারের শিক্ষা আমাদের বাস্তব জীবনে আমল করার দরকার আছে না নাই কাউসার দান করার পর নবীজি কে আল্লাহ পাক দুইটি দায়িত্ব দিলেন সুবহানাল্লাহ বলেন কয়টি কাজ আরো জোরে বলেন কাউসার পাবে তারাই দুইটি কাজ করবে যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্বিতীয় আয়াতে সেই কথা বললেন ফাসাল্লিনি রাব্বিকা ওয়ান্নাহর আল্লাহু আকবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আপনি রবের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করুন এক নাম্বার নামাজ দুই নাম্বার কুরবানি কার উদ্দেশ্যে হবে আরো জোরে বলেন আল্লাহ ডেকে বলেন সুরা আনাম আয়াত নাম্বার একশো বাষট্টি আল্লাহ রকুল আলমিন ডেকে বলেন নবী যে আপনি বলুন আমার নামাজ আমার কুরবানি আমার জীবন আমার মরণ সবকিছু কার জন্য লিল্লাহি রব্বিল আলামিন বিশ্বের প্রতিপালক রব্বুল আলামিনের জন্য কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক এজন্য আমরা নামাজ পড়ো কার উদ্দেশ্যে আর ধরে বলেন এক ঘন্টা থাকবেন কারা কারা দেখে হাত তোলেন তো দেখি লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর এই দেখেন আশেপাশে হাত তোলেন না কারে ঘুরতে মারে 
হাত তুলেছেন সবাই এই যে মাসখানে হাত দেখা জানে কেন হাত দেখা জানে কেন সবাই এরকম খাড়া করেন তো হাতটা একেবারে প্যান্ডেলের পর্যন্ত হাত দেখা যাবে লেল্লাহ তাকবে লেল্লাহ তাকবীর ওয়াজ চলবে কতক্ষণ ওয়াজ চলবে কতক্ষণ কেউ কোচে সারা রাত কেউ কোচে একটা সারা রাত আপনারা থাকবেন এই হাত নামাইছেন কি আমি কি টাকা চাই মোহাম্মদ उद्देश्य की নবী কিভাবে নামাজ পড়েছেন শুনবেন শুনবেন বিশ্ব নবী কিভাবে নামাজ আদায় করতেন এই পৃথিবীতে যিনি সবচাইতে বেশি সিজদা করেছেন তিনি হলেন মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সবচেয়ে বেশি সিজদাকারী নবীর নাম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আমার ভাইরা সেই বিশ্ব নবী যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন আম্মা জানাইসা বলেন আমি তাকায় দেখেছি রসুল্লাহর পা মোবারক গুলো ফুলে যেত এত লম্বা সময় তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতে পা কি হইত ফুলে যেত নবী মানুষ নামাজ এত লম্বা টাইম দাঁড়িয়ে থাকতেন তার পা মোবারক গুলো ফুলে যেত সোহান আল্লাহ বলেন আম্মা জানাইসা বলেন রসুল যখন রুকুতে যেতেন এত লম্বা সময় রুকুতে থাকতেন মনে হয় বিশ্বনবী কোনোদিন রুকু থেকে আর উঠবেন না সোবান আল্লাহ বলবেন না আম্মা জানা আয়সা বলেন আমি নিজে দেখেছি হুজুর এমন ভাবে লম্বা টাইম ধরে মাথা নত করে সেজদাই পড়িয়ে থাকতেন মনে হয় বিশ্বনবী আর কোনোদিন সেজদা থেকে মাথা তুলবেন না সোবান আল্লাহ বললে আম্মা জানা আয়সা ডেকে বলেন একদিন রাতে বেলা বিছানার উপরে হাত লাগায় দেখলাম বিছানার চাদর ভিজে গেছে আমি মনে করেছি পানি পড়ে ভিজে গেছে কিন্তু না না আমি আয়সা তাকায় দেখি বিশ্ব নবী রহমতের নবী মায়ার নবী দয়ার নবী করুণার নবী অম্মতের এতটা পাগল मरुभूम नाम दिए এত লম্বা সময় সাহাবাই ক্রাম দাঁড়িয়ে থাকতেন মরুভূমির পাখি গুলো খেজুর গাছ মনে করে সাহাবিদের মাথার উপরে বসে থাকত আমার ভাইরা সাহাবিদের নামাজের মধ্যে এত মজা একটি জিহাদের ময়দানের ঘটনা হুজুর একরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুইজনকে পাহারা দার নিযুক্ত করলেন দুইজন সাহাবি রাত জেগে জেগে পাহারা দেবেন मानुष ना ग खूब द्रुत नाम शेष भाई पहाड़ादार डाक दिए भाई काफे तीर मेरे से नाम मध्य मजा मजा पाइत নামাজের মধ্যে আমার হঠাৎ করে নবীর কথা মনে হয়ে গেল আমি যদি নামাজে দাঁড়িয়ে থাকি আর আমার যদি এই সংবাদটা তোমাদের না জানায় আজকে যদি আমার কারণে রসুলের ক্ষতি হয়ে যায় কাফেরা দুনিয়ার থেকে রসুলকে বিদায় দেয় এই কথা যদি মনে না হইত শত তীর এসে আমাকে আঘাত করলেও আজকে আমি নামাজ সেরে দিতাম না সবাহ
আগে নামাজ পর রবির উদ্দেশ্যে তারপরে কোরবানি করো যার নামাজ ঠিক তার কোরবানি ঠিক যার নামাজ ঠিক নাই তার কোরবানিও ঠিক থাকতে পারে একটু শিখবেন না চলে যাবেন মন খারাপ করতেছেন আমার ভাইরা সাহাবিরা কিভাবে নামাজ পড়তেন চিন্তা করা যায় হজরতে আবু তালহা একদিন নামাজে দাঁড়িয়েছেন কলিজোর টুকরা সন্তানটাকে সাপ এসে পেছিয়ে ধরেছে স্ত্রী মানুষজনকে ডেকে সাপ থেকে সন্তানকে বিপদ মুক্ত করল হজরতে তালহা নামাজ শেষে ডেকে বলে বিবি রে বাড়িতে এত মানুষজন ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না ডেকে বলে স্বামী আমার তুমি নামাজে দাঁড়াইছো তোমার কলিজার টুকরা সন্তানকে সাপ পেছিয়ে ধরেছে ও আমার স্বামী মানুষজনকে ডাকলাম সন্তানটাকে বিপদ মুক্ত করলাম তোমার চোখের সামনে এত ঘটনা ঘটল তুমি কি কিছুই টের পাও নাই হজরতে তালহা ডেকে বলে বিবিরি নামাজের মধ্যে মঞ্চ দিয়ে দিক সেদিক চলে যায় তাহলে নামাজ তো আর নামাজ থাকে না সোবাহান আল্লাহ জোরে বলে আল্লাহু <laughs> আল্লাহ ডেকে বলে গোলাম এই ঘরের মালিকের ইবাদত করো এই ঘরের মালিকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ো তাহলে দুইটা জিনিসের চিন্তা করা লাগবে না একটা হলো তোমার রিজেকের কোন টেনশন করা লাগবে না রিজেকের ব্যবস্থা আমি আল্লাহ করে দেব কন সোবাহান আল্লাহ তবে ইবাদতের মতো ইবাদত করা লাগবে আল্লাহ বলে এই ঘরের মালিকের ইবাদত করো রিজেকের চিন্তা থাকবে না ভয় থাকবে না ভয় থেকে নিরাপত্তা দেব রিজেকের ব্যবস্থা করবো কন সোবাহান আল্লাহ এগুলোই তো আমাদের চিন্তা হাউ খাও ব্যবসা একটু লম্বা টাইম করতেছি নামাজের আজান দিচ্ছে ব্যবসার দোকানদার বন্ধ করতেছে না কারণ পনেরো মিনিট যদি আমি নামাজে যাই এই পনেরো মিনিটে পাঁচটা কাস্টমার বিদায় করতে পারতাম বিদায় পাঁচ টাকা লাভ হইতো আমি ব্যবসা থাকবো নামাজ থাকতে রাজি কথা কন ঠিক না বেটে কিন্তু বলেন তো ওই বেচারা যদি নামাজ আদায় করে ব্যবসা করত বরকত দিতেন কি আরো জোরে বলেন আপনি কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করতেছেন জহর চইলে যায় আসর চইলে যায় কাজের ঠেলায় পাঁচ তুই চইলে যায় টেরি পাই আছে না নাই আপনি যদি ঠান্ডার মধ্যে এত কষ্ট করে এই পানি আর কম্বল থেকে বের হতে মন চায় না আর এই শীতের দিনে আমি পানি দিয়ে উজু করিয়া নামাজে দাঁড়াবো আমি কি বোকা এরকম আছে না নাই শয়তান দিয়েছে ধোকা আর ইমানে লাগছে বোকা কথা কর ঠিক না বাকি শীতের দিনে ঠান্ডা পানি দিয়ে কষ্ট করে উজু করে নামাজের সেজদা দিলে খুশি হবেন কি আর চিৎকার মেরে বলেন কে সেই তো প্রকৃত মমি যে গরমের দিনেও আল্লাহকে ভোলে না শীতের দিনেও আল্লাহকে ভোলে না পাঁচ অক্ত নামাজ এক অক্ত পড়ার পর আরাক অক্তর জন্য অন্তর অপেক্ষা করে হৃদয় টাঙানো থাকে মসজিদের দিকে জহর পড়েছে আসর হবে কখন এই চিন্তাই যে মমিনের সময় কাটে সেই তো প্রকৃত আল্লাহর খাটি বান্দা কঞ্চ বাহা মন খারাপ করেছে আমাদের নামাজের সাইজ চাচা কি আর বলবো এক একজন নামাজ নতুন নতুন নামাজ ধরেছে আরে কেউ যদি তাহাজত পরে আর এলাকায় থাকা মুশকিল অবস্থা উজু করার সময় কি মশান সেই রাত তিনটে সাড়ে তিনটে
মানে এমন ভাবে গলা খাকো দিচ্ছে মানুষজন বুঝুক জব্বার কাকা উঠছে তাহার যত হচ্ছে এমন কায়দা মানে পুরো ইয়াত বেই চলতেছে সারা রাত ওই জায়গায় পরের দিন সকাল বেলা সাইজ চলে যায় আল্লাহ আল্লাহ কে সাসা মে এরকম কি রাতে ঘুমায় নে বাবা তোরা কি আরে বুঝবো ঘুমায় না বা ঘুমায় না এলে বলা হয় না তাহাজ্জুদ পড়ি বাবা তাহাজ্জুদ পড়ি কেরে বদমাইস কোলই তো কথা কর না কে এ মন খারাপ করছেন নাকি আমাদের নামাজের অবস্থা তাই আল্লাহ আকবার বলে দাঁড়াছে এই জায়গায় যদি একটা মশা পড়ে এই হাত এই জায়গা কিবারে নামাজের মধ্যে মশা কাম মারে মশা তো বেরেক নাই রে কথা কোন ঠিক না ভাই ঠিক এরপরে যদি পায়ে মশা পড়ে এক ঠ্যাং আরেক ঠ্যাং এর উপর তুলে দাও কই খাবু কথা কোন ঠিক না ভাই खाली मानुष मुख लड़ाई देखे लड़ा मुख लड़ा सूर्य गुने নামাজে দাঁড়িয়ে মন এদিক সেদিক চলে যায় একবার আমি তারাবির নামাজ পড়াচ্ছিলাম আগে তো বুঝেনি ছোট খাটো থেকে তো আজকে এই জায়গা তাচ্ছি নাকি मुसल्लि कथा खराब मानुष 
যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম কি যেন বলতে চাইলাম ভুলেই গেলাম ওহো ফ্যান গন্তিছে মানে এমন কায়দায় নামাজ পড়তেছে ভাই আমি জুমার নামাজে বয়ান দিচ্ছি আমার মুর্শিদে আমি বক্তব্য দিচ্ছি ওই পাগলাতাই নামাজ উদ্ধারে আমার দিতে গেল বলছেন বয়স্ক মানুষ তো তোকে একদিন ডাকলাম এই শুনেন কি ব্যাপার আপনি শাশে আছেন সুন্নতের নিয়ত বানি ভালো থাকতে থাকে থাকেন কামার দিয়ে আপনার নজর থাকবে সিজদা দিতে আপনি আমার দিক তাকাছেন কে কইছে হুজুর মন ওই ভাবে খেয়াল থাকে না নানান টেনশন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি তো মন আর ওই সিজদার দিকে থাকে হুজুর রুটি তাকালে টাইস আর এই দিকে তাকালে আপনি দেখা যায় কথা হচ্ছে কি বুঝলি আছে না না আছে না না খবরদার খবরদার নামাজ এদিক সেদিক তাকানো যাবে আবার কেউ দেখেন এমন কায়দায় চুল কেন শুরু করছে আছে না আছে না হাই হাই তারপর টুপি একবার খুলিছে নামাজের মধ্যে তিনবার টুপি পরে আছে না না কে রে বদমাইশ হইলে তো নামাজ হসা তুই কি ছোট ছোট হ্যাঁ ছোট বাচ্চার স্বভাব টিরিং বিরিং করা তোর বয়স হয়ে গেছে তুই টিরিং বিরিং করিস কে কথা ক এরকম আছে না নাই আবার ওজু দেখবেন আই রে ওজু তারাহুরা এমন কায়দায় ওজু করছে দেখি একজনের ভাই এই জায়গা থেকে এখন গিরের কিচ্ছু ভিজে নি আমি এই বদমাইশ কি ওজু করলো রে তো তো ওজুই ঠিক নাই নামাজ কেমনে হবে কথা ক কোন খারাপ করছে ওজু করা লাগবে আস্তে আস্তে জামাত শুরু হইছে দৌড় মারে জামাত ধরবেন তাইসের উপর পিষতে পারে হাত পা উপর দিক চলে যাবে আপনি দৌড়ের মারার কথা ইসলাম কইছে আপনি আস্তে আস্তে যাবেন কথা কোন ঠিক না ঠিক একের দৌড়ে যায় রুকু চলে গেছে তা ওই রুকু না করে সিজদা চলে গেছে ওই জানে না যে রুকু না হলে নামাজ হবে না কথা কোন ঠিক না ঠিক তাও কয় না চার রাকাত মিল করছি আছে না না বিরক্ত হচ্ছে এই হলো আমাদের নামাজ সাহাবীদের নামাজ আর আমাদের নামাজ রসুল্লাহর নামাজ আর আদম আমাদের নামাজ আকাশ পাতাল ব্যবধান আমাদের চার মিনিট পড়তে চার চার মিনিটে চার রাকাত শেষ কথা কোন ঠিক না বেটি মিনিটে এক রাকাত আর সাহাবীরা দুই রাকাত নামাজে এশার পরে দুই রাকাত শুরু করছে ফজর পর্যন্ত দুই রাকাত শেষ করছে সুবহানাল্লাহ কি নামাজ পড়েছেন তারা চারটি সিজদা দিয়েছেন কত লম্বা সময় ধরে আপনি এখন চিন্তা করতে পারেন কথা কোন ঠিক না বেটি আর আমরা খালি হাই 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 আছে কিছু লোক মানে মাজাও সোজা করে না বুঝছেন চাচা এটি মানে ওই যদি নিয়ম থাক এই রকম যদি নামাজের নিয়ম থাকতো যে চার রাকাতের আটটা সিজদা একবারে আমার মনে হয় ওই একবারে দিল না বিচ্ছে কেন লাগলো না হলে কথা কোন ঠিক না বেটি আর মহিলা করে নামাজের কথা কি বলবো এতই ভক্তাবাস করে মা শাড়ি টাড়ি পরে নামাজ পড়ো না ওই পাগলিরা শাড়ি পরে নামাজ পড়ে এখন নামাজের হিজাব বের হয়েছে বের হয়েছে না একশো দুইশো টাকা হলে হিজাব পাওয়া যায় আপনি নামাজে দাঁড়াবেন মহিলা মা বন্ধুদেরকে বলছি মা আপনারা নামাজে দাঁড়াবেন আপনার শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বের করা যাবে যাবেন এজন্য খুব সুন্দর করে পরিপাটি করে চুল টোল একেবারে সুন্দর করে ঢেকে ঢুকে আপনাকে নামাজ আদায় করতে হবে এই হাতের কবজি গুলো সব পর্দার ভিতরে থাকবে একেবারে পা পর্যন্ত কথা কোন ঠিক না ঠিক সুন্দর করে আর এমন মা বোন বগল গাটা বেলা এটা বাইরে হয়ে আছে কথা কোন ঢাকে রে বিরক্ত হয়েছে খারাপ কিছু বলতেছে এই জন্য মা বোনেরা থ্রি পিস পরবেন লম্বা জামা পরবেন ঢিলা ঢালা পোশাক পরবেন আল্লাহ পাকতো ফিক দান করে জোরে বলেন আমি পারলে নামাজের জন্য দুই এক সেট ভালো বোরকা বানায় রাখবেন ভালো কাপড় বানায় রাখবেন কথা কোন ঠিক না বেটি কারণ আপনারা সংসারে অনেক কাজকর্ম করতে যান গরু ছাগল দেখতে যায় পিসাব লেগে যায় কথা কোন ওই ঠেলায় কয় ইশ রে গোসল করছি হাই রে শাড়ি তিটি লাগছে বাবা আমি আজকে আর আসরে নামাজ হবি না এ সর্বনাশ হয়ে গেছে আরে পাগলি ওই পোশাক পাল্টা আর একটা পোশাক পরে নামাজ পড়বে কথা কোন মন খারাপ করছেন হাত পা ধুয়ে পবিত্রতা অর্জন করে আবার নামাজ পড়বেন পাঁচ বারই যে গোসল করা লাগবে তা তো না মন খারাপ করছেন মহিলা মা বন্ধুর কে জন্য বলে গেলাম তাহলে ফসল লিলি রব্বিকা হার আমরা নামাজ পড়বো কার উদ্দেশ্যে কাকে দেখানোর জন্য আরো জোরে বলে আমাদের নামাজ ওই রকম হবে না লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমরা নামাজ আদায় করব আরো জোরে বলেন করব আরো জোরে বলেন করব যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করে তাদের কপালে খারাপ আছে না না আরো জোরে বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফাওয়াইলুল লিল 
আপনি মনে করেছেন নতুন জামাই মহল্লাই গেলাম যদি নামাজে না যাই মানুষ বলবে একটা খাস্ট জামাই পাইছে নামাজে আসে না এজন্য শর্মে নামাজে যায় এরকম নতুন জামাই আসে না নেই मानूस अवश्य नतुन बेट गे नाम दरकार मुसल्ल लोक देखान उद्देश्य नाम कख आल्ला आदाय शुक्रवार हिसेब नेम एक सप्ताह की कथा कन्ना के घूरी बस जन्मे खावा खाई तीन जन खबर एक बारे खाए जुमान नाम एक दिन हुजुर रिमांडे कथा कौन रखे मन मोजिम रखें गोलम आलेम तु मरे जाह स्थानी झाड़ू दे कबर जाना बनाया दिए 
এজন্য মুরসিদ ঝাড়ু দেওয়ার কাজ শুধু মুয়াজ্জিমের না আপনিও মাঝে মাঝে যা ঝাড়ু দিয়ে সব কামাই করবেন সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহর ঘরকে সুন্দর করলে আল্লাহ আপনার কবর সুন্দর করে সুন্দর করবে সুবহানাল্লাহ আপনার জান্নাত সুন্দর করবেন আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলেন বেতন দিয়ে রাইখা চাকরের মতো ব্যবহার করেন না আলেমদের সৌবতে থাকবেন मोहब्बत করবেন হুজুরের বক্তৃতা শুনে ভালো লাগলে ইমাম সাহেবকে দেখে পছন্দ হইলে মাঝে মাঝে দাওয়াত খাওয়াবেন মুমিন ব্যক্তিকে যে খানা খাওয়ায় মুমিনকে খাবার খাওয়াইলে আপনার বাড়িতে খাবারে রিজকে বরকত দিবেন কে রাসূল বলেছেন তোমার বাড়ির খাবার যেন মুমিনেরা খায় সুবহানাল্লাহ কো আলেমদের দাওয়াত দিবেন মনে করছেন হুজুর দাওয়াতের ওয়াজ করতেছেন না আলেমদেরকে ভালোবাসলে আপনাদেরকে ভালোবাসবেন কি কারণ আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া উলামা ইকরাম হলেন নবীদের ওয়ারিস এই দুনিয়াতে আর নবী আসবে না কিন্তু নবীদের ওয়ারিস যারা ওদেরকে मोहब्बत করার দরকার আছে না না নবীর প্রিয় সাহাবী হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো বলেছেন তোমরা যারা নবী পাইবা না আলেমদের সিহারার দিকে তাকায়া মনে করবা নবীর সিহারার দিকে তাকাইলাম সুবহানাল্লাহ ক তোমরা যারা নবী পাইবা না আলেমের হাতের সাথে হাত মুসাফায় কইরা হাত লাগায়া মনে করবা নবীর হাতের সাথে হাত লাগাইলাম সুবহানাল্লাহ এইজন্য আলেমদের ভালোবাসার দরকার আছে না নাই খতিব সাহেবের বেতন কয় টাকা দেয় দেওয়ার দরকার নাই সপ্তাহে একদিন মসজিদে যান সাত দিনে কত টাকা নষ্ট করেন 20 টাকা 50 টাকা 100 টাকা দিয়ে ইমাম সাহেবের হাতে মুসাফা করে বলবেন হুজুর এটা দিয়ে চা খাবেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি রোজগারে বরকত দিবেন কি 100 টাকা দিয়ে বলবেন হুজুর আপনি যদি এই টাকা দিয়ে আপেল কিনে খান আমার সাইতে আর খুশি কিউ হবে না সুবহানাল্লাহ বলে 200 টাকা দিয়ে বলবেন হুজুর আপনার বাচ্চা কাচ্চা ছেলে মেয়ে আছে এই যে 200 টাকা দিলাম হুজুর আপনার ছেলে মেয়ের জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাবেন আর একটু আমার জন্য দোয়া করবেন আলেমদের ভালোবাসবেন আলেমদেরকে হাদিয়া দেবেন আল্লাহ আপনার ক্ষেত খামার ব্যবসা বাণিজ্যে রোজগারে hayate বরকত দিবেন জোরে কোন আবি বিরক্ত হইছে খারাপ কিছু বললাম বাইরা আমার যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম তাহলে সাতের নামাজি যারা এরা সাত দিন পর পর সুমার নামাজি পড়ে খাটের নামাজি কারা মানুষ মরে গেলে জানা যারা নামাজ পড়তে যায় যারা এরা হলো খাটের নামাজি একদিন যা আফসোস ইস ভালো মানুষ আসলো বলে মরা লাগবি রে মরা লাগবি হয় বারে এ শুনলাম জোয়ার আসছিল কি রে ভালো ডাক্তার দেখাবার পারে নি কথা কর না কেন জানাজার মানে খাটের নামাজির কথা হচ্ছে বুঝেন নি না এগুলো কয় না এলাকা ভালো ডাক্তার দেখান উচিত ছিল কে রে এ ওই পাবনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সুকে দেখেন বড় ডাক্তার আসলো জোরে ওই যে আব্দুল কাদের ওর কাছে নিয়ে যাওয়া লাগলো অনেক পাগলা একজন 15 দিন ধরে জোরে পড়ে যে এক এক বছর সে খায় ভালো আছে কে রে জোরে মানুষ করবি কে রে হায়াত শেষ হলে জল লাগে এ কথা কর না কে আল্লাহ পবিত্র কোরআনই বলেছে মানুষ প্রত্যেকটা মানুষের hayatের নির্ধারিত সময় আছে 1 সেকেন্ড আগেও কেউ মরবে না 1 সেকেন্ড পরেও মরবে না একবারে কাটায় কাটায় যখন বেজা যাবে 12টা তোর কপাল হবে ফাটা আজরাইল এসে তুই সাতটা কথা কর না কে তবে তোর সময় শেষ তুই সো কথা কর না কে ভালো কাজ করবেন আদর করে মৃত্যু হবি কথা কান না কে জান্নাত থেকে ভিআইপি রোমান নিয়ে আসে কবে পবিত্র আত্মা ইয়া আইয়াতু হান নাফসুল মুতমাইন্না ইরজুই ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতান মারদিকিয়া ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদখুলি জান্নাতি সুবহানাল্লাহ কালকে বলেন পবিত্র আত্মা যারা তাদের মৃত্যু হবে কত সুন্দর মায়ের কোলে সন্তান যেরকম ঘুমায় ইমানদার ওইরকম কবরে ঘুমায় সুবহানাল্লাহ কবরের সল জব যখন বলে মার রব্বুকা বলবে রব্বি আল্লাহ আমার রব তো আল্লাহ আমি তো আল্লাহরই সিজদা দিয়েছি শীত মানি নাই গরম মানি নাই কষ্ট করে আমি আমার আল্লাহকে সিজদা দিয়েছি যারা ইমানদার ওদেরকে যখন কবরের ভিতরে জাগ্রত করা হবে তখন বলবে তাড়াতাড়ি করে আমার আসরের নামাজের সময় চলে যাচ্ছে সুবহানাল্লাহ আমাকে সময় দাও প্রশ্ন পরে করো আমি নামাজ পড়ব যে কবরে যা নামাজের খেয়াল করবে আর কবর ভালো না খারাপ এমন কবর যেন আল্লাহ আমাদের মানায় দেয় ধরে কোন আমি সম্মানিত ভাইরা আমা সে কবরে তিনটা সল জব দেওয়ার পর ফেরেশতারা বলবে তুমি ঘুমাও দুলামি আছে এরকম শান্তির ঘুম শ্বশুর বাড়িতে ঘুমায় তুমি আমনে ঘুমাও কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত তুমি ঘুমাও সুবহানাল্লাহ কোন সুবহানাল্লাহ কো 
আল্লাহ জানে এমন ঘুম আমাদের কবরে পারা তৌফিক দান করে আর এমন শান্তির ঘুম কবরে পারতে গেলে দুনিয়ার ঘুমটাকে হারাম করে তাহাজ্জুদের বিছানায় পড়ে কার কাছে কাঁদবেন কার কাছে কাঁদবেন মন খারাপ করেছেন সম্মানিত ভাইয়ার আমার সাতের নামাজির কথা বললাম খাটের নামাজির কথা বলতেছি মানুষের জানাজা পড়তে গিয়ে কত আফসোস করি লোকটা ভালো ছিল লোকটা মারা গেল এরপরে কেউ কেউ বলে রে নামাজ কিন্তু ঠিক মতো পড়েনি নামাজের কাপ ফারা ধরা হয় বিভিন্ন কিছু বলা হয় কথা কোন ঠিক না বা ঠিক ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে বলে কুল্লু নাফ সিং জাইকাতুল মাউত প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর সাত গ্রহণ করা লাগবে ভাই আজকে এই ব্যক্তির জানাজা আপনারা এসেছেন এই জানাজা আগামী কালকে আপনার দাও হতে পারে এইভাবে হুজুরের এক কিছু मृत्यु <laughs> मृत्यु বছরে কোন নামাজ পড়ুক আর না পড়ুক দুই দের নামাজ পরে যারা ওরা এ হলো ঠাটের নামাজি ঠাটের নামাজি মানে বোঝেন না রমজানের একটা রোজাও বদমাইশ রাখেনি কিন্তু কি পাঞ্জাবি ঈদের দিনে আর কি আতরের সেন কথা কয় না রে সেই পাঞ্জাবি দোস্ত কয় দেখ এই শেরনি লিসি ভাই 2600 টাকা দিয়ে পাপনা নিউ মার্কেট কেঙ্গা লাগছে দোস্ত কইছে হেভি লাগছে তো লাইক দিলাম কথা কর ঠিক না ঠিক বক কইছে এই সেলিমের মা দেখ তো পাঞ্জাবিটা কেমন হসে কহ রোজা একটাও রাখনি পাঞ্জাবির ভাব দেখাচ্ছ কইছে আস্তে বছর কার দিনে তুই মার খাবো मिथ्या <laughs> रोजा गोबुल करबुल कर निर्वाचन शुरू हो खाला 
এই মসজিদে আসরের নামাজ পড়ছে আর এক মসজিদে যা আসরের নামাজ সামসে বলতেছে এক নামাজ কয়বার কয় ভোটের সময় এলে জায়েজ আছে আছে না নাই এক সামসে বলছে হুজুর আমার ঘরে নেতা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আট ওয়াক্ত পড়ছে কথা বোঝেন নি আর নেতাদের তখন মোশা টুপি দাড়ি এমন মানে কিছু খোঁজা খোঁজা দাড়িও রাখে বুঝছেন দাড়ি টাড়ি রাখে ভাইরা আমার জীবনে অনেক অন্যায় করেছে ভুল পথে চলছি আমি ভালো হওয়ার নিয়ত করেছি আপনারা যদি আমাকে সম্মান দেন আমি নিয়ত করেছি পুরো পুরি ভালো মানুষ হয়ে এলাকার উন্নয়ন করব আমার মার্কা তরমুজ মার্কা তরমুজ মার্কাই দিলে ভোর শান্তি পাবে দেশের লোক কথা কোন ঠিক নামে ঠিক নামে অমুক ভাইয়ের দুই নয়ন এলাকাবাসীর উন্নয়ন এই যে স্লোগান টলোগান দিয়ে क्षमता नाम कबुल कर पानी कथा मानुष ছাগল কিনেছে দশ হাজার টাকা দিয়ে ও ছাগল কেনার পর নিয়োগ করেছে আল্লাহ রসুল যেভাবে কুরবানি দিয়েছে আদমের সন্তানেরা যেভাবে কুরবানি দিয়েছে कुरबानी खुशी कर 
আর কি অর্জনের জন্য তাকওয়া জোরে বলেন কি আল্লাহর ভয় ভীতি না আল্লাহ তুমি আমাকে মাল সম্পদ দিয়েছো আল্লাহ গো নবী রাসুলের কুরবানি দিয়ে গেছে তোমার দয়া আমারে দেওয়া তৌফিক দিয়েছো তাই তোমার রাস্তায় দিলাম তুমি আমার কুরবানিটা কবুল করে নিও আমার মনে হয় চার মন গোস্ত হবি ঠকিনি কিন্তু আর আমি ঠকার পিলিয়া আমি ঠকার পিলিয়ার মানুষ আমার ঠকাবার পারবি পাগলা জীবনে কত গরু কিনছি আর কুরবানির গরু তো ব্যাপারই নয় আবার কেউ কে নতুন জামাই বিয়ে দিছি কুরবানি দিয়ে জামাইয়ের বাড়ি গোস্ত না দিলে কেঙ্কা হবে অতএ যে ভাবে হোক কষ্ট করে কিস্তি টেকা তুলেও যদি হয় তাও ভাগে কুরবানি দাম कुरबानी गरीब गो खाते गोस्त खाइते गरीब मानुष पांचो टाइम गोस्त के जी जीवन मासे चोखे देखे ना एरक मानुष खाए खावया खुशी हवा लागे नाम कुरबानी बैशाख पालन कर जबकि खुशी <laughs> खराब लगलो निर्वंश बड़ा बेचे थकलें ना कारण आ 
পরের নাম মাখানা মোহাম্মদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওলাকির রসুলাল্লাহি শেষ নবী এখানে তার সন্তান গুলো বেঁচে না থাকার পেছনে কারণ হলো সন্তান গুলো বয়স প্রাপ্ত না হওয়ার আগেই শিশুকাল অবস্থায় ছোট্ট অবস্থায় আল্লাহ কেন তিলেন কারণ হলো নবীর ছেলে নবী হয় নবীর ছেলে কি হয় বিশ্বনবীর কলিজার টুকরা সন্তান যদি বেঁচে থাকতো মানুষ মনে করতো নবীর ছেলে নবী হয় যেহেতু বিশ্বনবী খতমান না বিজন শেষ নবী তারপরে আর কেউ নবী আসবে না নবীর ছেলেকে মানুষ নবী হিসাবে মানতো যেমন পীরের ছেলে গদ্দিনী সিন পীর হয় কথা কন না কেন বাপে মাজার কইরা মারা গেছে বাপ মারা গেছে ছেলে নামাজ রোজা না বুঝুক কোরআন হাদিস না বুঝুক প্যান শার্ট পরে আর পীর হইছে গদ্দিনী সিন পীর বাপ মরে গেছে ছেলে পীর আছে না না मानुष विश्वनबी सन्तान नबी हिसाब से माना शुरू करत এখন নবীর ছেলে গদ্দিনী শিল্পীর এগুলো বলার সময় নেই আজকে কথা বুঝতে পারছেন ওগুলো বলতে গেলাম না দুইটা কারণ হলো দ্বিতীয় কারণ হলো নবীর ছেলে বিশ্বনবী সন্তান যদি ভুল পথে পরিচালিত হইতো পথ ভুষ্ট হইতো যেমন নুহ আলাই সালামের সন্তান হয়েছে কথা বলেন না কেন তো নবীর কোন সন্তান যদি ভুল পথে পরিচালিত হইতো তখন মানুষ রিসালাতের ওপর অপবাদ দিয়ে বলতো এত বড় নবীর ছেলে তারপরে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে কথা বলেন ঠিক না বেটে এই জন্য আল্লাহ পাক এমন কথা যেন পৃথিবীর মানুষ আঙ্গুল তুলে না বলতে পারে এই জন্য ছোটবেলায় নবীর কলিজার টুকরা সন্তান গুলোকে তুলে নিয়ে আমার সন্তান গুলোকে সব তুলে নিলেন আমার বংশে বাতি জ্বালানোর মতো কেউ থাকলো না মানুষের কথায় আপনি কষ্ট পাচ্ছেন নবী গো ওই আবুল আহাবের বংশে কেউ থাকবে না যারা আজকে আপনাকে নির্বংশ লেস কাটা বলতেছে ওদের বংশে কেউ থাকবে না আর আমি আল্লাহ পাক আপনার কোটি কোটি রুহানি সন্তান দুনিয়াতে পাঠাবো সবহান আল্লাহ জোরে মোহাম্মদ আলী আছে না নাই বিশ্বনবীকে কলি জালিয়া মোহাম্মদ করে এমন লোক আছে না নাই এই জন্য নবী নাই নবীর কোটি কোটি রুহানি সন্তান দুনিয়াতে আছে না নাই रूहानी सन्तान नाम डाकार लोक थे भलोबाशार लोक थे अनुसरण कर लोक थे पागल रक्त इसलम प्रतिष्ठित कथा बोलें ठीक ना बैठे आज के रक्त मशाई खाई कथा कौन रखें जालेमेर बिुदे सोच्चार कण्डे प्रतिबाद गुलटे 
এজন্য যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে কথা বলেন ঠিক ভাবে ঠিক এজন্য ভাইরা আমার আমি পরিশেষে আপনাদের এই কথা বলতে চাই দুনিয়াতে যে যত বড়ই জালেম হোক জালেমদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জমিন থেকে বিদায় করেছে নমরুতের জায়গা হয় নাই ফিরাউনের জায়গা হয় নাই হামানের জায়গা হয় নাই আবু জেহেলের জায়গা হয় নাই আজকেও যারা ইসলামালাদের উপর নির্যাতন জুলুম চালায় যারা মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালায় মুসলমানদের রক্ত নিয়ে খেলা করে আজ হোক কাল হোক নমরুদের মতো ফিরাউনের মতো ওদেরও জায়গা হবে না হবে না কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠে ইসলামের বিজয় আসবে ইনশা আমাদের হতাশ হওয়া যাবে না ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আলাউনা ইন কুনতু মুমিনিন আল্লাহ ডেকে বলে মুমিনেরা निराश হয়ে না হতাশ হয়ে না ভেঙে পড়ো না দুর্বল দুর্বল হয়ো না তোমরা যদি মুমিনের দাবিদার হও ওয়া কানা হাক্কুন আলাইনা নাসরুল মুমিনিন মুমিনদের জন্য সাহায্য করা আমি আল্লাহর ওয়াজিব হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক এইজন্য জালেমদের নির্যাতন সহ্য করতে করতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে আর পেছনে যাওয়ার রাস্তা নাই এইজন্য ইসলামের বিজয় আসতে বেশি মানুষ লাগে না 313 জন দি আল্লাহ পাক যদি বদরের প্রান্তরে মুসলমানদেরকে বিজয়ের মালা দান করতে পারে আজকেও যদি বদরের সাহাবীদের মতো আমরা ঈমান আমল নিয়ে মজবুত হয়ে রাস্তাতে স্লোগান তুলতে পারি আল্লাহর বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে যারা কুটুক্তি করবে বাংলার জমিনে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে দুষ্টাস্তমূলক फांसी চাই फांसी अल्लाह सबा के कबुल कर এজন্য জালেমেরা জুলুম করবে এটাই পৃথিবীর স্বভাব আর মুমিনেরা শুরুতে হাদিস পড়েছি কলা কল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আদ দুনিয়া সিজনুল মুমিন ও জান্নাতুল কাফির এই দুনিয়া হলো মুমিনদের জন্য জেলখানা স্বরূপ আর জালেম কাফেরদের জন্য হলো জান্নাতের আরামাইশ কথা কোন ঠিক না বেটে এজন্য মুমিনদের উপর যুগে যুগে নির্যাতন এসেছে নবী রাসূলদের উপর অন্য জামানার উম্মতদের উপর এসেছে আমাদের উপরও আসছে শত নির্যাতনের থাকার পরও মামলা হামলা কষ্টের পথে থাকার পরেও আমরা ইনশাআল্লাহ জীবন দেব ফাঁসির দড়ি গলাই ঝুলাতে রাজি কিন্তু ঈমান বিক্রি করতে রাজি নাই কথা কোন ঠিক না বেটে আমরা সেই মুসলমান আমরা আমাদের ঈমানের জন্য কোরআনের জন্য নবীর সম্মানের জন্য জীবন দিতে রাজি কথা কোন ঠিক না বে ঠিক কারা কারা রাজি আল্লাহ কবুল করে জোরে বলেন আমিন আর জোরে বলেন আমিন 